ನಂದು ಏಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವರು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮುಳುಗುಂದದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರಂತೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇವ್ರ ಸಂತೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಅವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದ್ದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ ಮಗ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅವ್ನ್ ಜಾಣ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆವತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿದ್ರು ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ರವಿ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಅಂಕ ತಗೊಂಡಂತಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಅಂಕ ತಗೊಂಡಷ್ಟು ನಿನ್ ಮಗ ಜಾಣ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಒಬ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೊಲಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಹೊಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ ಕಡೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಿಂಚು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೋ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಕಥೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹುಡುಕ್ತೇನೆ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಎದುರಿಗಿದ್ದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ ಟೀಚರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಪಟನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ಗಿದ್ದು ಎರಡೇ ಕಣ್ಣು ಎರಡೇ ಕೈ ಎರಡೇ ಕಾಲು ಅದೇ ಮೆದುಳಲ್ವಾ ಅವರು ನಮ್ಮಂತೆ ಚರ್ಮ ದೇಹದಾರಿಗಳು ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೀಗಾದ್ರು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಆ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೆನೆಸೋದು ದೇ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮೀ ದೇ ಸ್ಟುಡ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅದಾದ ನಂತರ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಗದಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ನವೋದಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡೀಲರ್ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲನಿ ಗದಗ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋದು ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಎರಡು ಹೋಟೆಲ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎರಡು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಗುರುತಿಸಿ ಅವಾಗ ಈ ತರ ಡಿ ಟಿ ಎಚ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀಲ್ ಅನ್ನ ಸುತ್ತಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ರೀಲ್ ಸುತ್ತಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅಂತ ಮೂವಿ ಇದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಾನದು ಆಮೇಲೆ ಅಸುರ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಹಮ್ದಿಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಮ್ದಿಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಜಮಾನ ಶಾಂತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೊಂಥರ ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ವಟ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಾನು ಸಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಖಾರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಪಾಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದು ಉಕ್ತ ಸೂಕ್ತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೋ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಿದಾರೋ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜೊಳ್ಳು ಅಂತ
ನೀನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅದು ನಿನಗೂ ಇದೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಿನ್ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರ ತಾಕತ್ತ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಪ್ಪದೆ ಹೋದ್ರು ನನಗೆ ಏನೋ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನೇನೋ ಇವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ರವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಸ್ಟುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಜಾಬ್ ಗಳನ್ನು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ನೈನ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿ ಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿ ಓ ಅಂತೂ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗಿನ್ನು ವಯಸ್ಸಿದೆ ನಾನು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಲಿತು ಏನೂ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತವೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ಫರ್ದರ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ಈ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅದು ಏನೋ ಹಣೆಬರ ಅಂತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅವರು ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿದ್ರು ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿದ್ರು ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೆಂಪ ಇದ್ದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕೆಂಪ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಕೆಂಪೆ ಕೆಂಪೆ ಅಂತಿದ್ರು ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ತರಗತಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಲೈನ್ ಮನ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೊಬ್ರು ಅವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲು ಆ ಊರಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದು ಲೈಟ್ ಹಾಕೋದು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ರಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸೊ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತಾರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ತೇನವಿನ ತ್ರಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೃಣ ಕೂಡ ಅಳಗಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿ ಡಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಣ್ಣವರಾಗಿದೆ ಅದು ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೆಳಗಾಂ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗುಲ್ಬುರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರಿ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಣ್ಣವರ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಡಿ ಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು ನಂದು ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಗುಣ ಅವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಟೆಬಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಬಲ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ಆರಂಭ ಆದ ಜರ್ನಿ ಓದಿಂದು ಅದು ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನ್ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲು ಕೂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಧಾರವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆದೇ ಹೋದ್ರು ಪರಿಚಯವಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಸೂತ್
ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿತು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಬಂದೆ ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಓದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಪಿ ಯು ಸಿ ಟೀಚರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ನೋರು ನಾನು ಬರೆಯೋ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಅವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ಅಂದಾಗ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಓದು ಸಮಾಜವನ್ನ ನೋಡುವ ರೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಈ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಗುಣ ಈ ಒಂಥರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪ ಮಾಡಿತು ಆವಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನನಗ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಎರಡೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ತಾಕತ್ತಿದೆ ಓಡೋಣ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವಟ್ ಎವರ್ ಐ ಎಮ್ ಟುಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹೀ ಐ ಟಿಲ್ ಟುಡೆ ಐ ರೆಫರ್ ದಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ಹೀಗಿದೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಒಪ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಒಪ್ಪದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಚಾಯ್ ಮಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಕುಬ್ಜರನ್ನಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವೇ ನಂಬಲ್ಲ ಇಫ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ದೃಢತೆ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಕನಸ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಎಂಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಲ್ಕಿಲ್ ತುಂಬ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೈಲ್ ತುಂಬೋನು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಇಂತಿಷ್ಟಂತ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಮುಗಿಸೋಕಿನ ಮೊದಲು ನಾನು ಎರಡ್ ಮೂರು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಐ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೆಫ್ಟಿ ಫೆಲೋ ಅಂಡ್ ಊಟನೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಯಾರ್ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದ ಕಾಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ನನ್ನ ದೇಹ ಅದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಐ ಮೇಕ್ ಅ ಡೈರಿ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೋಸಿನ್ ತಯೋಬ ಅಂತ ಇವತ್ತಿವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ರವಿ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು ಹುಡುಗರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಂತ ನೋ ಮೇಡಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನನಗ ಅದನ್ನ ತಗೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ಐ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಕಲಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಹೋದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಗಾಟ್ ಅವ್ರ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಆಯ್ತು ನಂದು ಐ ಪಿ
ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಅದು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾನು ಎಸ್ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಊರಿನವರಿಗಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೇನು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಹಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕಾಣ್ತೇನೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ರವಿ ರವಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣವರ್ ರವಿ ಡಿ ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಗೆ ಈ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅತಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇರೋದು ಸೊ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಪದವಿ ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಒಂದಿದೆ ಮೇನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಫೇರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಡಿತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹ್ಯಾಸಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದುಕಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಐ ಎಸ್ ಐ ಮಿಸ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹದಿನೈದು ಅಂಕದಿಂದ ಬಟ್ ನೀವು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನಾನು ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡಿ ಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಬಾರನ್ ಡಿ ಸಿ ರವಿ ಡಿ ಸಿ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತೇ ಅಂತಾರೆ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿ ಸಿ ಯು ಆರ್ ಮೇಡ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋ ಹುದ್ದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವಿರೋವರೆಗೆ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಬಟ್ ಓದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದು ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಇದು ಏಳು ಗಂಟೆ ನಂತರ ನೀವು ಬರಬೇಕು ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವನು ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಆ ದಕ್ಷತೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಐ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಡೇಸ್ ಇವತ್ತು ಎದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಟುಡೆ ಟುಮಾರೋ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಸಮಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಸೂರು ಹೆತ್ತೂರಿಂದ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಐ ಹವ್ ಸೀನ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗದಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಪಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅನ್ನು ಕಪತ್ನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಿರಟ್ಟಿ ಅವರು ಓಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಿರಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟಿಂಪು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೀಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು
ಆ ವಯೋಮಾನ ಸಹಜವಾದ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಕನಸ ನನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರೇ ನನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿದ್ದವರು ನನ್ನಷ್ಟೇ ಬುದ್ದಿವಂತರಿದ್ದವರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಏಳನೇತಕ್ಕೆ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಡಿಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಟ್ ಅವನ್ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇವತ್ತು ಅವನು ಊರಲ್ಲಿ ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವನು ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುಂಠಿತ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅವನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗಿಂತ ಹೊಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಗಿಂತ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಥಿತಿವಂತರು ಆ ಹುಡುಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೂ ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗೂ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಬೇರೆ ಕಾರಣನೂ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೇನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಯಾವತ್ತು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು ಐ ನೆವರ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಎಂತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಸೋಲಿಸುವ ವಸ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಸೋಲಿಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೈನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿರ್ಭಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಮಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಓವರ್ ನಾನು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಲ್ ಯು ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಐ ಡೂ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನನಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇಜಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಗೋದು ನನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಂಚಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬೇಜಾರು ನನಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನೇ ಟಾಪರ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ದೇ ಲಾಫ್ಡ್ ಪೂರ್ತಿ ನಕ್ಬಿಟ್ರು ಏನ್ ಧೈರ್ಯ ನಿಂದು ಅಂತ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೂ ನನ್ನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಟಾಪರ್ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಹೇಳೋದು ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪಿ ಯು ಸಿಗಿದ್ದವರು ಡಿಗ್ರಿಗಿದ್ದವರು ನನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಇವತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಾಲಿ ಟೀಚರು ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಹೆದರಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ ನೋಡಿರೋದು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದು ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಯಾರಪ್ಪ ಎಲ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಓದೋದು ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಏನಪ್ಪ ಅವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಹಂಗ್ ಹೆಂಗಾದ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್
ಐ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟೆಡ್ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧ ಜೀವನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಅದು ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುವಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ವರೂಪಿ ದೇವರು ಅವನ್ ಮಾತ್ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು ನಾವಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅದೇ ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಹಂಗೆ ಛಲ ಇದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಣ ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈ ದುಶ್ಚಟ ಸಿಗರೇಟು ಈ ಆಮೇಲೆ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೆಫೆದಲ್ಲಂತೂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಇದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಬೇಕಾದಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು ಅವತ್ತೇನ್ ಬಿತ್ತುತ್ತೀವೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಗಿಳಿ ಒಂದು ಕಟಕನ ಹತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾಧನ ಹತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹವಾಸ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಬಯಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಡರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡ ಬೀಳಬೇಕು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರು ಸೋತರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದನೇ ಸೋಲ್ಬೇಕು ನಾವು ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸತ್ಸಂಗ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಾನೇ ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಮೇನ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಾವು ಬೀಳೋಣ ಸೋಲೋಣ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತಾನ ಮನುಷ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬೀಳುವ ಜಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನಣ್ಣನವರು ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆರಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಕೇಳುಗರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಕೇಳುಗರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನಣ್ಣನವರ್ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅನುಭವ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಯಂಗ್ ಹಾಸನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ